BMW M1 M の名を最初に冠した孤高のスーパースポーツ。メイクスチャンピオンシップを制するために。BMW は1972年にモータースポーツ部門の開発生産運営を専門に担う子会社 BMW モータースポーツ1993年には社名を BMWM に解消を発足させるフォーミュラやツーリングカーなどのレースにおいてよりコンペティティブなマシンを効率的に研究開発し勝つためのさらなる万全な体制を整える目的でレース部門の独立会社を設けたのだ BMW モータースポーツが最初の成果はヨーロッパ F2 選手権とヨーロッパツーリングカー選手権 ETC への本格参戦だった F2 ではエンジンサプライヤーとして M126 ユニットを開発しこれをマーチ製車シーに積んでドライブしたジャンピエール・ジャリエ選手が1973年シーズンのチャンピオンに輝くその後 M126 エンジンを市販化したことで1970年代後半は BMW 製エンジン車の F2 マシンがサーキットを席巻することとなった使用マシンは新たに 3.0CSL を開発し1973年と1974年シーズンで年間チャンピオンを獲得したツーリングカーについてはドイツフォードの監督を務めていたヨハヘン・ニーアパッシュを引き抜くなどして体制を強化1974年シーズンをもって ETC のワークス活動を休止していた BMW モータースポーツしかし1976年になると新たな行動に打って出る FIA が定めるグループ5規定のマシンで行われる世界選手権のメイクスチャンピオンシップへの本格参戦同時にグループ4マシンによる参戦を決定し新規に専用スーパースポーツの制作とそのベースモデルの市販を決定したのだスーパースポーツの開発コードは E26 と名付けられたランボルギーニとタッグを組んで開発スタート BMW モータースポーツはスーパースポーツの車両レイアウトとして戦闘力の高いミッドシップ方式の採用を決断するしかし車内ではこの分野のノウハウを持ち合わせていなかったできるだけ早くしかもスムーズに E26 プロジェクトを進めるには BMW モータースポーツが選んだのはミッドシップスポーツカーの開発において優れた能力を持つイタリアの自動車メーカーランボルギーニとの提携だった当時のランボルギーニは1973年に発生したオイルショックの影響を受け経営状態は逼迫設計部門や生産ラインは半ば回転休業の状態に陥っていたせっかくの高い技術力を持て余していたのだ新規のミッドシップスーパースポーツの設計もグループ5グループ4マシンのベースとなる年間400台以上の市販モデルの生産もランボルギーニならできる BMW モータースポーツにはそんな考えがあった BMW モータースポーツとランボルギーニによる共同プロジェクトは当初順調なスケジュール進行を見せる車種設計についてはランボルギーニと関係の深いジャンパオロ・ダラーラが担当し、角型交換スペースフレームに、前後不等長ダブルイッシュボーンサスペンションをセットする。伝統のビッグシックスをベースとする、専用6気筒エンジンを、縦置きでミッドシップ搭載するという、BMW モータースポーツ側の要件に対応し、ホイールベースは、この種のミッドシップスポーツとしては、長めの 2560mm に設定した。仮装するボディについてはデザインと制作ともにジョルジェット 10GR を率いる至るデザインに任される 10GR は1972年発表のコンセプトカー BMW ターボのイメージを取り入れミッドシップカーならではのシャープで幽霊なフォルムや空力特性に優れるフラットな面構成などでスタイリングを構築したボディパネルの素材には軽量化や生産性を考慮して FRP 材を採用空気抵抗係数 CD 値は 0.384 と優秀な数値を達成した
主力の6気筒 DOHC24 バルブユニットを搭載パワートレインに関しては BMW モータースポーツが開発を手掛ける搭載エンジンは実績のある 3.0CSL と同様量産型のビッグ6直列ロッキというユニットのブロックをベースにチェーン駆動の4バルブ DOHC ヘッドを組み込む手法を採用する燃焼室はクロスフローを形成ボアストロークは 93.484.0mm のオーバースクエアとし排気量は 3453cc に設定した型式は M88 エンジン口の抑制とレース走行時の極端な重力変化に対処するためにオイル潤滑機構にはドライサンプ方式を導入さらに点火機構にはマレリ製のデジタルイグニッションを燃料供給装置にはクーゲルフィッシャー製の機械式ユーエルインジェクションをセットした組み合わせるトランスミッションは専用セッティングの ZF 製5速 MT でロック率 40% の LSD を介して後輪を駆動するまたソーダ機構にはラックピニオン式を制動機構には4輪ベンチレーテッドディスク前対向フォーピストン後ろ対向ツーピストンを採用した路面との接点となるタイヤは前 2055VR16 後ろ 225250VR16 サイズを装着トレッドは前1550後ろ 1576mm に仕立てた計画の遅れランボルギーニとの提携を解消初期段階の E26 プロジェクトは順調に推移し1977年夏には試作車も完成するこの流れを見た BMW モータースポーツは当初の予定通り1978年春に開催されるジュネーブショーで完成車を披露する計画を立てたしかし結局賞には E26 は出品されなかったランボルギーニの作業が父として進まなかったのであるまたどうにか完成したプロトタイプも BMW モータースポーツが求めるクオリティには達していなかった GO を逃やした BMW 本体はプロジェクトを推進するためにランボルギーニの買収を目論むもののランボルギーニの下請け企業がこれに強く反発した結果として BMW は1978年4月にランボルギーニとの提携を解消することとした暗礁に乗り上げた E26 プロジェクトしかしここで BMW モータースポーツは諦めなかった生産工程を変えてなんとか E26 を完成させようとしたのだ FRP 製ボディはスタイリングを手掛けたイタリアトリノのイタルデザインが制作一方シャシーについては2000にカブリオレなどの生産で提携の実績があるドイツシュツットガルトのバウア社に製造を委託するそして最終の仕上げをドイツミュンヘンの BMW モータースポーツが行うという複雑だが致し方ない手法を取った1978年パリサロン市販モデルが登場苦労を重ねて完成した E26 は BMW モータースポーツの M を意味する M1 の社名を冠して1978年秋開催のパリサロンにてワールドプレミアを飾る BMW 初の本格的なミッドシップスポーツでしかもイタルデザインとダラーラそして BMW モータースポーツという各分野のスター企業がタッグを組んだのでるだけに M1 はたちまちショーの花形となった市販ロードバージョンの M1 はこの種のスーパースポーツカーとしては異例の実用性を備えていたエアコンやパワーウィンドウといった快適アイテムも標準装備する M88 エンジンの最高出力はロードバージョンが圧縮比 9.0 によって 277HP6500rpm を発生またレース用のグループ4仕様は 11.5 のハイコンプレッションから 470hp9000rpm を絞り出すグループ5仕様は排気量を 3153cc とした上で KKK ターボチャージャーを組み合わせた結果最高で 850hp 
9000rpm を発揮した。最高速度は、ロードバージョンが時速 262km、グループ4仕様が時速 310km、グループ5仕様が時速 360km と公表された。M1 によるワンメイクレースを企画。右与曲折の末、市場に送り出された M1。しかし、販売台数は伸び悩んだ。前述の複雑な生産工程は割高な車両価格、ポルシェ911の倍近い11万3000マルクにつながり、しかも生産は BMW モータースポーツ本体が F1 エンジンの新規開発と製造に追われていたために、月3台ほどがやっと。このままでは、グループ、フォーマシンの規定である、ベースとなる市販モデルを、連続12ヶ月に400台の生産という規定を、クリアすることは困難だった。打開策として、BMW モータースポーツは、シャシー製造を担っていた、バンワ社に、最終工程の一部も、委託する。また、M1 の、ハイパフォーマンスを証明するため、ワンメイクの、プロカーレースを開催することとした。このレースは市場での人気の引き上げも意図していた。グループ4規定に準拠してセッティングされた M1 プロカーは新設計のカムシャフトに単造ピストン専用のエグゾーストシステムロック率70から 90% の LSD ユニバーサルジョイントのラバーブッシュ強化タイプのダンパースプリングギア比をクイック化したステアリング機構ワイド化したタイヤとホイールなどが組み込まれる。競技自体は F1 のサポートレースとして開催され、1979年と1980年にシリーズ戦を観光。ドライバーは当時の F1 パイロットらが中心となって参戦し、1979年シーズンにはニキラウダ選手が、1980年シーズンにはネルソン・ピケ選手が年間チャンピオンに輝いた。プロカーレースに力を入れる一方、BMW モータースポーツは M1 を買って、1979年開催のルマ24時間レースのイムサクラスにエントリーする。使用マシンは、ポップアート界の巨匠、アンディ・オーホルがペイントした BMW アートカー仕様の M1 で、結果は総合6位と検討した。わずか4年間で生産を終了。悲運のスーパースポーツ。M1 の生産台数は、1980年暮れに、どうにか400台をクリアする。本来は、規定を満たすものではなかったが、モータースポーツにおける、プロカーレースでの貢献なども、考慮して、FIA は、特別に、1981年以降のグループ、4レギュレーションを、M1 に与えた。その後、M1 は、世界各地のレースやラリーに参戦。日本でもスピードスターチームがレーシング仕様の M1 を購入して耐久レースなどに出場しその後オートビューレックチームに移籍してスーパーシルエットシリーズを制覇するなどの大活躍を果たしたようやく本格的なレース活動を行えるようになった M1 しかし時のモータースポーツ界の環境がそれを拒んだレースの主役がグループ C マシンに移行しようとしていたのだ。また、BMW モータースポーツ本体も軌道に乗った F1 用エンジンの進化と製造に暴殺された。最終的に BMW モータースポーツは1981年に M1 の製造中止を決定する。本来のポテンシャルを誤示することなく表舞台から姿を消した悲運の BMW スーパースポーツ。年間のモデルライフにおける生産台数は453台、一説には447台だった。